এই ভিডিওতে আমরা ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড অথবা ডিএস নিয়ে কথা বলবো ডিএস একটি প্রাইভেট কি ব্লক সাইফার অ্যাপ্রোচ এটি 1977 এ দা ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ডস এজ ফেডারেল ইনফরমেশন প্রসেসিং স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছিল এখানে আমরা 64 বিট প্লেন টেক্সট কে 64 বিট সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করে থাকি সো এখানে আমরা যে এসে দেখতে পাচ্ছি একটি শর্ট ওভারভিউ 64 বিট প্লেন টেক্সট কে আমরা 64 বিট সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করি তারপরে এই 64 বিট সাইফার টেক্সট কে আমরা 64 বিট প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করে থাকি এখানে যদি আমরা দৃষ্টি দেই এখানে ডিএস অ্যালগরিদম লেখা এবং এখানে ডিএস অ্যালগরিদম লেখা তাহলে কি ডিএস অ্যালগরিদম দিয়ে আমরা প্লেন টেক্সট থেকে সাইফার টেক্সট এবং সাইফার টেক্সট থেকে প্লেন টেক্সট কনভার্ট করে থাকি স্টেপগুলো কি বোথ এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশনের জন্য सेम স্টেপগুলো সিমিলার বাট सेम না ইন হোয়াট সেন্স তো सपोज আমরা নরমালি যদি চিন্তা করি এনক্রিপশনের জন্য যে আমাদের স্টেপগুলো আছে ডিক্রিপশনের জন্য আমাদের স্টেপগুলো জাস্ট রিভার্স হয়ে থাকে Suppose encryption is our best three steps are so step one is step two is step three is step n minus one and is step n. So it does suppose I mean see the query encryption is general. Encryption is step one, step two, step three, step n minus one, and step n. It is the way I am an encryption is general, but I mean decryption is general Java or reverse order. That means decryption is general, eight order is Java. Encryption is general, set up our last step. Decryption is general, set up our first step. Encryption is general, set up our n minus one step. That means last and agar step, set up our decryption is general, second step. আমার এনক্রিপশনের জন্য যেটা ফার্স্ট স্টেপ ডিক্রিপশনের জন্য সেটা আমার লাস্ট স্টেপ সো বেসিক্যালি এই স্টেপগুলোই আমাদের জাস্ট ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় এনক্রিপশন থেকে ডিক্রিপশন যাওয়ার সময় সো এর জন্য আমরা এখানে বোথ ডিএস অ্যালগরিদমে লিখে দেওয়া আছে বাট অফ কোর্স স্টেপগুলো सेम বাট আমাদের বেসিক্যালি ডিরেকশনটা চেঞ্জ করতে হবে এই দুইটা প্রসেসে এনক্রিপশনের জন্য এবং ডিক্রিপশনের জন্য बुझे थे but ultimately 64 bit er ki ke amra bibhinno processing er through te 56 bit tar pore amra 48 bit e convert kore thaki acha so ekhane jeta ache the left side shows the basic process for encrypt or enciphering a 64 bit data block which consists of an initial permutation ip which shuffles the 64 bit input block so amader je left side er je portion ta e figure e seta amader encryption er jonno overview ta show korte cha रिअर्डर करते প্লেন টেক্সটের কন্ট্রিবিউশনকে আমরা রিঅরেঞ্জ বা রিঅর্ডার করলাম তারপর আমরা 64 বিটেরই আরেকটা টেক্সট পেয়ে যাচ্ছি ফারদার যেটা করা হয় 16 রাউন্ডস অফ কমপ্লেক্স কি ডিপেন্ডেন্ট রাউন্ড ফাংশন ইনভলভ সাবস্টিটিউশনস এন্ড পারমিউটেশনস এই 64 বিটের যে আমরা কন্টেন্ট পেলাম এটাকে আমরা বেশ কিছু রাউন্ডের সাথে গোছ করে করব হয় 
উপনীত হই এই যে প্রত্যেকটা রাউন্ড প্রত্যেকটা রাউন্ড প্রত্যেকটা রাউন্ড প্রত্যেকটা রাউন্ডে আমাদের বেশ কিছু সাবস্টিটিউশন বা পারমিটেশন হয়ে থাকে সাবস্টিটিউশন আমরা রিপ্লেস করি পারমিটেশন আমরা সেটাই ইনপুট দিলাম এটাকে আমরা পারমোটেশন করে থাকি ভাগ করতে পারি বুঝতে চেষ্টা করি আমরা কিভাবে আসি এই যে আসছিলাম এখান থেকে আমরা বেসিক্যালি এই যে এই ভ্যালুটা বেসিক্যালি এই ভ্যালুটা আমরা প্রত্যেকটা a 64 bit key is used as an input to the algorithm of course on the 64 bit key input diye thake it is first processed by the parameter choice 1 parameter choice 1 er chote amra first e etake 56 bit e convert kore ni parameter choice 1 kintu amra e key er upore je column ta ek bari apply kora hocche but prottekta round e kintu amra parameter choice 2 apply kore thake the resulting 56 bit key is then treated as 228 bit quantity cnd so it's our 56 bit 
যেটা আমি ফার্স্টে পাই সেটাকে আমি সিএনটি দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি টোয়েন্টি এইট মিটার দিজ আর সেপারেটেড প্রসেস থ্রু সার্কুলার লেফট শেফট রোটেশন অফ ওয়ান আর টু মিটস সো আমি এই যে ফিফটি সিক্সকে সিএনটি কে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করলাম সো সিতে এবং ডিতে আমরা সার্কুলার লেফট শেফট করে থাকি কত বিট শিফট করব সেটা আমাদের একটা টেবিল মেনটেন করে করা হয়ে থাকে দিজ শিফটেড ভ্যালু সার্ভ এস দ্য ইনপুট টু দ্য নেক্সট রাউন্ড অফ কি শিডিউল আচ্ছা এই যে ফিফটি সিক্স বিট কে আমি সি এবং ডিতে ভাগ করলাম লেফট সার্কুলার শিফট করলাম এখান থেকে যে আমি ফিফটি সিক্স বিট পাই সেটা কিন্তু আমরা এই সেম রাউন্ড ইউজ করি এবং এই ভ্যালুটা কিন্তু আমার পরের রাউন্ডের জন্য ইনপুট হিসেবে চলে যায় This shifted value serve as input to the next round of the key schedule. Of course, they can next round of the key schedule. They also serve, also serve as input to the primary choice 2. As a primary choice 2 is known, she input is known, which produces a 48-bit output that serve as the input to the round function f. There is a 48-bit answer as this, k1, k2. চৌষট্টি যেটা আছে সেটাকে আমরা লেফট এন্ড রাইট দুইটা হাফে ভাগ করতে পারি লেফটের থার্টি টু বিট এন্ড রাইটের থার্টি টু বিট তো আমাদের প্রত্যেকটা রাউন্ডে আমরা বলতেছিলাম সিক্সটি ফোর বিট এর কন্টেন্ট থেকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে নেই লেফট এন্ড রাইট আচ্ছা এখানে যদি আমরা দেখি এল আই ইকোয়াস টু আর আই মাইনাস ওয়ান এল আই ইকোয়াস টু আর দুইটা ভাগে লিখতে পারি যে আমার এল জিরো এবং আর জিরো এল জিরো এবং আর জিরো আমার রাউন্ড ওয়ান এর জন্য রাউন্ড ওয়ান এর জন্য এল আই ইকোয়াস টু আর আই মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস এল ওয়ান কত হবে আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস আর জিরো হবে আচ্ছা আর আর আই ইকোয়াস টু এল আই মাইনাস ওয়ান এক্সোর রাউন্ড ফাংশন আর আই মাইনাস ওয়ান ভিতরে কে যাবে আর আই মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিনস যেহেতু আই এর ভ্যালু যদি এখানে আমি ওয়ান ধরি আর জিরো দেন কে আই দ্যাট মিনস কে ওয়ান দ্যাট মিনস আর জিরোর ভ্যালু তো আমি এখান থেকে পাচ্ছি কে ওয়ান এর ভ্যালু আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেট করে নেই আমার রাউন্ড ফাংশন আমি জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করব তারপরে টোটাল জিনিসটাকে আমি এল জিরোর সাথে এক্সোর করে ফেলবো তাহলে আমি আর ওয়ান পেয়ে যাব স্পেসিফিক এইভাবে আমার জিনিসটা প্রপাকেট হতে থাকবে এখন এই যে এই প্রসেসটা যে এই যে রাউন্ড ফাংশনের ভিতরের প্রসেসটা এটাই বেসিক্যালি এখানে যেটা আমরা বলতেছি যে এফ টেক্স থার্টি টু বিট আর হাফ এন্ড ফর্টি এইট বিট সাব কে এই যে কে যেটা কে ওয়ান এটা তো আমাদের ফর্টি এইট বিট সেটাই ফর্টি এইট বিট সাব কে আর আর যেটা আছে এটা তো আমার থার্টি টু থার্টি টু দুইটা ভাগে ভাগ ছিল এলে আমার থার্টি টু বিট চলে আসছে আর রাইট আর এ আমার থার্টি টু বিট চলে আসছে এখন থার্টি টু এর সাথে তো আমি ফর্টি এইট এর কোন অপারেশন করতে পারি না কে যেহেতু আমার ফর্টি এইট বিট আর জিরো যেটা ছিল এটা সেটাকে আমাকে ফর্টি এইট বিটে কনভার্ট করে নিতে হবে সো আমরা এক্সপ্যান্ড করে থাকি এক্সপ্যান্ড আর টু ফর্টি এইট বিটস ইউজিং ই সো আমরা ই এর থ্রুতে ই টেবিলের থ্রুতে আমরা জিনিসটাকে ফর্টি এইট বিটে 
ne yaşadı? Var bu. Okey, sekan amla jeta bolsilam e et also e bit selection table e bit selection table er sathe amra r ke 32 bit theke 48 bit e expand kore theke tar por amra adds to sub ki using xor so amra xor kore amader je r ebong k seta ke amra basically add kore theke tar por amra je value ta chole ashe 8 ta s box er sathe pass kore theke 32 bit result er jonno amader d ache S box আছে আটটা এটা আমরা যখন एग्जांपल নিয়ে কাজ করব তখন আমাদের জন্য বুঝতে আর একটু ইজিয়ার হবে এরপর যেটা করা হয় ফাইনালি পারমিউট ইউজিং সাইড টু উইথ পি এস বক্স থ্রুতে পাস করার পরে আমাদের একটি পারমিউটেশন টেবিল আছে এখানে থ্রুতে বেসিক্যালি আমরা এগেইন অপারেশন করে থেকে পারমিউটেশন করা হয়ে গেলে আমাদের বেসিক্যালি যে রাউন্ড ফাংশনের এই পোরশনের কাজটুকু একটু হয়ে যায় তারপর আমাদের যেটা লেফট হ্যান্ড সাইড L0 আমাদের আগের রাউন্ড থেকে আমরা যেটা পেয়ে আসছিলাম सपोज রাউন্ড 1 এর জন্য L0 সেটা সাথে আমরা এক্সর করে ফেলব বেসিক্যালি এভাবে করলে আমাদের এখানে R1 পেয়ে যাব আমরা সো বেসিক্যালি আমাদের জিনিসটা হয়ে থাকে এখন একটা एग्जांपल যখন আমরা দেখব তখন আমাদের জন্য জিনিসগুলো বুঝতে আরো ইজিয়ার হবে আমাদের দুটি एग्जांपल রেডি করে দেওয়া আছে আমরা একটি एग्जांपल নিজেরা প্রস্তুত করেছি এবং আরেকটি एग्जांपल ইন্টারনেটে अवेलेबल ছিল সেটাও আমরা খানিকটা দেখব তো একটু কাজ যদি আমরা করে ফেলি কোন একটা রাউন্ডের জন্য তাহলে ওই রাউন্ডের কাজটুকু শেষ তাহলে আমরা सपोज আর 1 বা রাউন্ড 1 এ যদি আমরা একটু কাজ করে ফেলি তাহলে আমরা রাউন্ড 1 এর জন্য L1 এবং R1 পেয়ে গেল সো রাউন্ড 1 এর পরে বেসিক্যালি এই যে 64 টিবিট কনসেপ্ট এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই 64 টিবিট কনসেপ্ট তারপর আবার রাউন্ড 2 তে যাবে এখানে এগেইন আমরা রাউন্ড 1 এর মত করে সবকিছু রিপিচ করব তারপর রাউন্ড 2 এ শেষে আবার 64 টিবিট পেট হবে এভাবে করতে করতে আমাদের 16 টা রাউন্ড শেষ করতে হবে 16 রাউন্ড শেষে আমাদের যে 64 টিবিট এর কনসেপ্টটা আসবে সেটাকে আমরা 32 বিট সব করব দ্যাট मींस লেফট 32 বিট এন্ড রাইট 32 বিট কে আমরা সব করব সো সব করার পর আমাদের যে কনসেপ্টটা থাকবে সেটা 64 টিবিট হবে এটাকে আমরা ইনভার্স ইনিশিয়াল পারমিউটেশন अप्लाई করব তারপর আমরা 64 টিবিট সাইফার টেক্সট পেয়ে যাব সেভ হয়ে গেল আমাদের এনক্রিপশনের কাজটা হয়ে যাবে তো আমরা প্রথমেই বলে এসেছিলাম যে এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশনের প্রসিডিউরটা অলমোস্ট সিমিলার বাট কিছু জিনিস আছে আমাদেরকে রিভার্সে করতে হবে ওকে সো আমরা এখানের যে পিডিএফটা এটা যদি আমরা স্ক্রল ডাউন করি এখানে বেসিক্যালি সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে রাউন্ড ফাংশনের ভিতরে যেটা হয় যেটা আমরা এখানে এক্সপ্লেইন করে এসেছিলাম যে আর এর 32 বিটকে আমরা এক্সপ্যান্ড করে 48 বিটে নেই তারপর এক্সর করা হয় এস বক্সের থ্রুতে পাস করতে হয় আমরা পারমিউটেশন টেবিলের থ্রুতে পারমিউটেশন বা বেসিক্যালি ট্রান্সপোজিশন বা রিঅর্ডারিং করে থাকি এই যে এখানে ই টেবিলের থ্রুতে এক্সপ্যানশন তারপর এক্সর তারপর সাবস্টিটিউশন দ্যাট मींस এস বক্সের থ্রুতে তারপর পারমিউটেশন এগুলো করা হয় লাস্টে এক্সর করা হয় আচ্ছা আমরা যদি ডিক্রিপশনের কথাটা বলে থাকি আমাদের এই ডিসকাশনের প্রথম দিকে আমরা বলে এসেছিলাম যে এনক্রিপশন এবং ডিক্রিপশনের জিনিসগুলো অলমোস্ট সিমিলার জাস্ট কিছু জিনিস আমাদেরকে রিভার্স করতে হবে জেনারেল কোন এনক্রিপশন ডিক্রিপশনের জন্য জাস্ট স্টেপগুলো রিভার্স করতে হয় এখানে আমাদের ইন যে স্টেপ গুলো এনক্রিপশন জন্য কি কি আছে 64 বিট টেক্সট সেটা ইনিশিয়াল পারমিউটেশন তারপর রাউন্ড 1 রাউন্ড 3 গুলো প্রত্যেকটা রাউন্ডে সিমিলার কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা রাউন্ডে সিমিলার কাজ হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি যেটা করতে হয় ডিএস ডিক্রিপশনে ডিএস ডিক্রিপশন ইউজেস দা সেম অ্যালগরিদম অ্যাজ এনক্রিপশন এক্সসেপ্ট দ্যাট দা সাব কিজ আর ইউজড ইন রিভার্স অর দ্যাট मींस আমরা রিভার্স করতে হবে বেসিক্যালি সাব কি এর অ্যাপ্লিকেশন গুলোকে আমরা যখন ডিক্রিপ্ট করতেছি দ্যাট मींस ডিক্রিপশন করতেছি তখন এখানে 64 বিট প্লেন টেক্সট থাকবে না এখানে কি চলে আসবে 64 বিট যা That 
মানে সরি রাউন্ড ওয়ান এর জন্য আমাদের বেসিক্যালি এল ওয়ান এবং আর ওয়ান ক্যালকুলেট করতে হবে এই চৌষট্টি মিনিট হচ্ছে এল জিরো আর জিরো এল আই এবং আর আই এভাবে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে করতে নিচে যেতে হবে এই কাজগুলো সিমিলার ভাবে হবে ফার্স্টে আমাদেরকে আর কে আটচল্লিশ বিট এক্সপ্যান্ড করতে হবে তারপর আমরা স্যার কে এর সাথে এক্সোর করবো তারপরে এস বক্স থ্রুতে পাস করতে হবে তারপরে পারমোটেশন করতে হবে পি এর থ্রুতে এই অর্ডার গুলো সেম হবে এই অর্ডার গুলো সেম হবে তো আমরা কি জিনিসটা রিভার্স করতেছি কি এর অ্যাপ্লিকেশনটা দ্যাট মিনস রাউন্ড ওয়ানে আমরা কে ওয়ান ইউজ করবো না কত ইউজ করবো কে সিক্সটিন ইউজ করবো আমরা কে ওয়ান টু কে সিক্সটিন ক্যালকুলেট করে এসেছিলাম যখন এলক্রিপশন আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম কে ওয়ান টু কে সিক্সটিন আমাদেরকে কিন্তু নতুন করে ক্যালকুলেশন করতে হবে না কে ওয়ান টু কে সিক্সটিন আমরা এলক্রিপশনের সময় ক্যালকুলেট করে আসছিলাম ওই কি গুলাই বাট ওই কি গুলো আমরা যখন এলক্রিপশন করে আসছিলাম ফার্স্ট রাউন্ডে কে ওয়ান সেকেন্ড রাউন্ডে কে টু লাস্ট রাউন্ডে কে সিক্সটিন ছিল এলক্রিপশনের সময় এভাবে ইউজ হয়ে আসছিল ডিক্রিপশনের সময় এভাবে আসবে দ্যাট মিনস রাউন্ড ওয়ানে কে সিক্সটিন इनिशियलेशन कर डिफरेंट हो शन कर তারপরে আমরা সিক্সটি ফোর বিট প্লেন টেক্সট পেয়ে যাবো এভাবে করলে বেসিক্যালি আমাদের ডিক্রিপশনের প্রসেসটা হয়ে যাবে